ओके सो लास्ट वीक लास्ट सैशन ओके लास्ट सैशन मन दे मन एक्वरक डिस्कसा नैन रिमैंडा ओके डाक्युमेंट टाइप वरक वो सो डाक्युमेंट टाइप दीन कंटे मुझे उन्ई रघु सैशन सपरेट कावाले नैशन शेर विन सपरेट कवर मल्ल हाफ एन अवर वन अवर एक्सट्रा कवर रघु अब मिस्टर सैशन नो प्राब्लम ओके डाक्युमेंट टाइप अंत मन को टू डिफरशिट बिजनेस ट्रांसा मन को अंत मन को मन बिजनेस ट्रांसा डे टू डे वे मन को सेल्स पर्चेज शालीस पेबल का बैंक चारजेस फर्नीचर अंडल को चारजेस वट एवर इट मे बी ओके मन को टू डिफरशिट बिजनेस ट्रांसा अंत यह पर्ट्युर् ट्रांसा सेल्स की संबंधी ओके ट्रांसा ओके पर्चेज की संबंधी बिजनेस ट्रांसा मन को पेमेंट की संबंधी अभी मन एलाइंटिफाई मन सिस्टम लगे इन एस मन को वी हेव द डाक्युमेंट टाइप डाक्युमेंट टाइप बेसको मन वी कैन ऐडेंटिफई द बिजनेस ट्रांसा दट इज वाट इकेंदे मेन डाक्युमेंट टाइप टू डिफरशिट बिजनेस ट्रांसा वी हेव द कांसप्ट ओके डाक्युमेंट टाइप इन एस ओके सारी चूपे डाक्युमेंट टाइप मन को स्ट्रेट फारवर्ड अदे ट्रांसा को एंटर लेदे पाथ वैज ऐसी ओबीए स ट्रांसाशन को मन को सो इक चूँ मन को सपोज फर् एग्जापल डाक्युमेंट टाइप ये ओनली फिस्ड असैट की संबंधी अटे असैट पर्चे चुनाव असैट डिप्रिशिशन रन चुनी इक चूँ असैट डिप्रिशिशन इकडे ओके नैक्स्ट वे असैट पर्चे चुनी डाक्युमेंट टाइप असैट पोस्ट ओके अकोटिंग डाक्युमेंट पोस्ट मन को ओनली असैट की फिस्ड असैट की संबंधी मन एलाइंटिफा बिकाज आफ् द डाक्युमेंट टाइप ओके सो डाक्युमेंट टाइप डाक्युमेंट टाइप की मन को डाक्युमेंट टाइप की नंबर रेंजेस अने प्रति डाक्युमेंट सपोज वे नैन ओके नंबर रेंजेस एला उठाएं नलरे नीत एक्सप्लेन सपोज फर् एग्जापल असैट ओके ने वैन ना बस ओके एक्वर्ड बस ओके मन बस पर्चे चसा ओके बस पर्चे चुनाव मन इनफर्मेस मन एस सिस्टम लिकार्ड मन सिस्टम लिकार्ड चेयर इन जनरल ऐसी मन को प्रति बिजनेस ट्रांसा मन रिकार्ड चेयरिए रिकार्ड चेयरेंटे टू प्रिपेर द फैनाशियल स्टेट अभी पी एन एल अकउंट अच्छा बैलें शीट अच्छा ट्रयल बैलें वट एवर इट मे बी नेचर आफ् द अकंट वी कैन प्रिपेर द फैनाशियल स्टेट ओके नव यह बस की संबंधी नैन इनफर्मेस निकार्डे दें मन के वर् क्रेडिट अवता ओके ओके बस मीन असैट नर्चे चुनाव बस ओके गोइंग टू डेबिट द्रेडिट एम मन की क्रेडिट एम क्रेडिट इज वर् अकंट इज क्रेडिट ओके सो मन की सपोज मन टेन थौज रूपी फर् एग्जापल टेन थौज सो ई इनफर्मेस मन सिस्टम लिकार्ड ओके नस अदे विधा रा मेटीरियल को अदे विधा नफी संबंधी प्रिंटर को अदे विधा नैन इनके इंको बिल्ना नईडेफ हाउ कैन ई ईडेफ ओके अभी मन एलाइंटिफाई एस सिस्टम लगे बिकाज इन एस मन को एस डाक्युमेंट टाइप कांसप्टाक्युमेंट टाइप बेसको ओह ओके डाक्युमेंट वे बिजनेस ट्रांसा की संबंधी ओके अला मन ईडेफाइस सो अंदमें मन को एस डाक्युमेंट टाइप का इंट्रड्यूस ओके नव ओके इंकोटी ओके इप्ड मन एदे पर्चेज की संबंधी मन को मन इध वैन इज ए आफी बस वट एवर इट मे बी ओके मन को असैट असैट मन रिकार्ड से ओके वे सपोज फर् एग्जापल नग्जापल इधना ओके सपोज फर् एग्जापल ट्वेंटी नईन्फ जूल 
ట్వంటీ టూ రోజు కొన్నా నేను ఈ అసెట్ని ఓకే నవ్ ఈ రోజు వచ్చేసి నేను కొన్న ఈ అసెట్కి అంటే ఈ అసెట్ని నేను ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జులై రోజు కొన్నప్పుడు నాకు ఒక డాక్యుమెంట్ టైప్ అనేది అంటే పర్టికులర్గా ఈ రోజు కొన్నాను ఓకే ఏ నంబర్తో జనరేట్ అంటే దీనికి ఒక బిల్ నంబర్ అనేది ఉండాలి కదా మనం ఎప్పుడైతే మనం ఆఫీస్లో కానీ చూడండి మనము ఒక షాప్కి వెళ్ళినా కూడా మనం పర్చేస్ చేసినా వాడు ఒక బిల్ ఇస్తాడు ఆ బిల్లులో బిల్లు ఇన్వాయిస్ నంబర్ ఉంటుంది ఓకే మనకు ఎస్ఏపీలో ఎలా ఉంటుందంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఓకే ఓకే అవుట్ సైడ్ మనం ఏమంటామంటే ఓకే అవుట్ సైడ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బిల్ బిల్ నంబర్ అంటాం కానీ ఇన్ ఎస్ఏపి రిమెంబర్ ఇన్ ఎస్ఏపి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ సేమ్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ మీకు బిల్ ఏదైతే ఉందో బయట మీరు ప్రింట్ చేసినప్పుడు బిల్ నంబర్ వస్తుంది ఓకే బయట మీరు ఏ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీకు బిల్ నెంబర్ వస్తుంది మన ఎస్ఏపిలో హౌ టు ఐడెంటిఫై అంటే దీన్ని మనము డాక్యుమెంట్ నంబర్ అంటాం మన ఎస్ఏపిలో వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఓకే ఈ డాక్యుమెంట్ నంబరు ఎలా ఉంటుంది మనకంటే నేను చెప్తాను నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జనరల్ లెజర్ అకౌంటింగ్ జిఎల్ అకౌంట్ సంబంధించి పోస్టింగ్స్ ఓకే ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నంబర్ రేంజ్ అనేది ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఓకే సారీ గో బ్యాక్ ఇక్కడ ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ కి ఈ నంబర్ రేంజ్ అనేది అసైన్ అయింది రిమెంబర్ గుర్తు పెట్టుకో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ నేను ఇంకొక స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నువ్వు మీరు ఇక్కడ నుంచి అయినా వెళ్ళొచ్చు ఈ జీరో వన్ కి నంబర్ రేంజ్ అంటే ఈ జిఎల్ కి సంబంధించి ట్రాన్సాక్షన్లు పోస్ట్ అయినప్పుడు ఓకే మనకు నంబర్ రేంజ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి అయినా వెళ్ళచ్చు రిమెంబర్ లేదా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా నాకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది సపరేట్ ఎఫ్బి ఎన్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంది రెండు ఒకటే వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఓకే సో మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటి ఇక్కడ వచ్చేసి మన కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మన కంపెనీ కోడ్ ఉంది మన కంపెనీ కోడ్ ఏమిటి నాగార్జున ఇండస్ట్రీస్ అని మనం పెట్టుకున్నాం ఓకే నాగార్జున ఎన్ ఓకే నాగార్జున సిమెంట్ నాగార్జున కెమికల్స్ అని పెట్టుకున్నాము ఓకే ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ కోడ్ కి అంటే చూడు రిమెంబర్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ లాజిక్ వచ్చేసి ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి యూనివర్సల్ గా ఉంటాయి అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ కంపెనీ కోడ్ స్పెసిఫిక్ కాదు క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ని మనము ఏ కంపెనీ కోడ్ కైనా యూజ్ చేసుకో ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మనకు కంపెనీ కోడ్ కి మన కంపెనీ కోడ్ కి ఎలా రిలేషన్ ఉంటుంది ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ కి ఈ బిల్ నెంబర్ జనరేట్ రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ లో ఈ నంబర్ రేంజ్ అసైన్ అయింది సో ఈ నంబర్ రేంజ్ కి రిమెంబర్ ఈ నంబర్ రేంజ్ కి జీరో వన్ నంబర్ రేంజ్ కి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి ఫ్రమ్ బిల్ నంబర్ వన్ టు వన్ అంటే ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో ఓకే ఈ సిరీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ సిరీస్ ని మాత్రమే జనరల్ లెజర్ అకౌంట్ కి యూజ్ చేయాలి అది ఎక్కడ మనకు ఐడెంటిఫై అవుతుందంటే సి ఈ జీరో వన్ రిమెంబర్ ఈ జీరో వన్ కి వచ్చేసి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అసైన్ అయింది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ తో పాటు ఫ్రమ్ నంబర్ టూ నంబర్ అనేది అసైన్ చేసాం ఓకే మనం ఎప్పుడైతే మనము జిఎల్ అకౌంట్ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేస్తున్నామో దెన్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఈ నం ఈ జీరో వన్ కి ఏ నంబర్ రేంజ్ అసైన్ అయింది అనేటువంటి సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఓకే దెన్ ఇది పాయింట్ ఇది పాయింట్ నంబర్ వన్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ మనకు రిమెంబర్ అది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నవ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ రేంజెస్ ఆర్ టూ టైప్స్ టూ టైప్స్ ఏంటి ఆ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ ఏ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవి చాలా ఫండమెంటల్స్ అందుకోసమని నేను ప్రతి టాపిక్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఓకే ఫండమెంటల్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి నవ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ రేంజ్ ఓకే ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ then the second one is a external number range second one is a external number range okay internal number range ante enti external number range ante enti for example nen meeku practical ga chupistanu endukante meeku artham kavali okay now idi internal number range ante entante suppose nen eppudaithe oka document ni 
పోస్ట్ చేస్తున్నాను సిస్టమ్ లో జిఎల్ కి సంబంధించి నాకు డాక్యుమెంట్ నంబర్ ఫస్ట్ ఓకే డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ జనరేట్ అవుతుంది సిస్టమ్ ఈ నంబర్ ని అలాట్ చేసేటప్పుడు బిల్ నంబర్ ఇది అలాట్ చేసేటప్పుడు సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా అలకేట్ చేస్తుంది నంబర్ వన్ వన్ తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అప్ టు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ వరకు అసైన్ చేస్తుంది అంటే ఈ నంబర్ రేంజ్ ఎంత వరకు ఉందో అంత వరకు ఇది ఏంటంటాం అంటే దీన్ని ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఓకే ద ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ సి ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ద సిస్టమ్ ద సిస్టమ్ విల్ అలకేట్ విల్ అలకేట్ నంబర్ రేంజెస్ నంబర్ రేంజెస్ ఆటోమేటికలీ ఆటోమేటికలీ రిమెంబర్ వితౌట్ రిమెంబర్ వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఏంటంటే నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది ఓకే ఫస్ట్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ కి ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ కి ఏంటి అనేటువంటిది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఇచ్చాను ఓకే వేరే కంపెనీ కోడ్ కి నేను ఆల్రెడీ రన్నింగ్ కంపెనీ కోడ్లు ఉన్నాయి కదా నేను ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాను ఎఫ్ డాష్ జీరో టూకి వెళ్ళి చూడండి డాక్యుమెంట్ టైప్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ మనకు డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ అని చూస్తున్నాం రిమెంబర్ ఓకే సో ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ కి నేను ఏ కంపెనీ కోడ్ అంటే సపోజ్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కి పోస్ట్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కి రిమెంబర్ నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఈ కంపెనీ కోడ్ కి బ్యాక్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కి ఎన్ని నంబర్ రేంజెస్ ఎన్ని డాక్యుమెంట్ టైప్స్ యూజ్ చేశారు ఫర్ జిఎల్ కి వచ్చేసి థర్టీ త్రీ నంబర్ థర్టీ త్రీ డాక్యుమెంట్స్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశారు నెక్స్ట్ నంబర్ ఏంటి నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ అవైలబుల్ నంబర్ ఏంటి థర్టీ ఫోర్ మనకు ఉంది అవైలబుల్ ఉంది ఓకే నవ్ సిస్టమ్ నేను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తే సిస్టమ్ ఏ నంబర్ తీసుకుంటుంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెన్సీ ఐఎన్ఆర్ ఇప్పుడు నాకు డాక్యుమెంట్ నంబర్ థర్టీ ఫోర్ అనేది జనరేట్ కావాలి జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మన ఎగ్జాంపుల్ కోసం అన్నట్టు టెస్టింగ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే క్లియర్ గా మీకు తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు మనకి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అనేటువంటి నేను మీకు తర్వాత సెషన్ లో నేను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా కవర్ చేస్తాను కానీ మీకు ప్రతిదీ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి సో సిములేటెడ్ ఎందుకు ఇవన్నీ ఇదంతా నేను తర్వాత కవర్ చేస్తాను డోంట్ వరీ యూ డోంట్ వరీ సి డాక్యుమెంట్ మనకి ఏం జనరేట్ అయింది డాక్యుమెంట్ నంబర్ థర్టీ ఫోర్ జనరేట్ అయింది మనం డాక్యుమెంట్ టైప్ యూజ్ చేసినది ఏంది ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్ కి రిమెంబర్ ఎస్ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్ కి మనకు ఈ కంపెనీ కోడ్ కి ఓకే కంపెనీ కోడ్ ఏంటి మనం యూజ్ చేసిన కంపెనీ కోడ్ ఈ కంపెనీ కోడ్ కి డాక్యుమెంట్ టైప్ ఎస్ఏ కి నంబర్ రేంజ్ మనం ఎప్పటి వరకు థర్టీ త్రీ వరకు ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినాము థర్టీ ఫోర్ అనే నంబర్ ఇప్పుడు మనకి ఏం చేసింది సిస్టము సిస్టము సిస్టమ్ మనకు థర్టీ ఫోర్ ని ఆటోమేటిక్ గా అలకేట్ చేసింది అంటే వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ సిస్టమ్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ థర్టీ ఫోర్ ని అలకేట్ చేసింది అంటే ఏ నెక్స్ట్ నంబర్ ఏ సీక్వెన్స్ ఉందో దాన్ని అలకేట్ చేసింది మనకి దీన్ని ఏమంటామంటే ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఇప్పుడు నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను ఐ విల్ గో బ్యాక్ ఐ విల్ కమ్ అగైన్ సీ నౌ థర్టీ ఫోర్ హ్యాస్ బిన్ అప్డేటెడ్ ఇయర్ అంటే దీన్ని మనము ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ అంటే సిస్టమ్ మనకి ఆటోమేటిక్ గా పికప్ చేసుకుంటుంది వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ రిమెంబర్ అది మనకు ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ సపోజ్ ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ అంటే ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ అంటే ఏంటి అది కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఓకే దెన్ చేంజ్ మోడ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేంజ్ చేయలేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఐ హావ్ మెయింటైన్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైతే మనము ఎప్పుడైతే మనము డాక్యుమెంట్ ని మనం ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ చెక్ బాక్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఓకే ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ని ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ మనకు ఏదైతే చెక్ బాక్స్ ఉందో ఇది మీన్స్ ఎక్స్టర్నల్ చెక్ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ప్రతిసారి మనం ఈ నంబర్ ని మాన్యువల్ గా ఇయ్యాలి డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓకే అందుకోసమని మనకు ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఎందుకంటే సిస్టమ్ ఏ నంబర్ నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఏది ఉందో అది ఆటోమేటిక్ గా తీసేసుకుంటుంది ఓకే సో ఎస్ఏపి హ్యాస్ సజెస్టెడ్ దాట్ ప్లీజ్ యూజ్ ద ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఫర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టైప్ రిమెంబర్ ఓకే సో అశోక్
ఓకే సార్ ఉంది సార్ ఓకే ఓకే అశోక్ నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం అశోక్ ఎందుకంటే మీకు క్లియర్ గా మీరు ఎప్పుడైతే మీకు క్లియర్ గా లేదో ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ స్టాప్ అండ్ ఆస్క్ మీ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే ఈవెన్ టెన్ టైమ్స్ ఆల్సో ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కానీ మీరు ఏదైతే ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి రిమెంబర్ ఓకే నవ్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ నంబర్ రేంజెస్ గురించి చూసాం మనం వచ్చేసి దెన్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఓకే నంబర్ రేంజెస్ హౌ వి హ్యావ్ హౌ వి నీడ్ టు మ్యాప్ ద ఓకే నంబర్ రేంజెస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఓకే ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఓకే ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఓకే నవ్ సో ఇది ఈ రోజు మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ఐడెంటి పోస్ట్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డాక్యుమెంట్ నంబర్ బిల్ నంబర్ మనకి ఏం జనరేట్ అయింది the invoice got generated okay bill number got generated bill number got generated 34 to document post 34 ante means the document number manam sap terminology lo em antam ante bill number got generated bill number or or is a document number document number manaku ela generate ayindante manaku document number 34 ఫోర్ తో జనరేట్ అయింది మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసాము ఎగ్జి విత్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాము దెన్ ఓకే అదే విధంగా మనకు నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే పోస్ట్ అవుతుందో దానికి సంబంధించి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ అలా జనరేట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డేట్ కానీ సేమ్ డేట్ పోస్ట్ చేసినా నెక్స్ట్ అవైలబుల్ నంబర్ ఏది ఉందో అది జనరేట్ అవుతుంది ఓకే నవ్ ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఓకే ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఓకే వైల్ పోస్టింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్ రిమెంబర్ వైల్ పోస్టింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్ each and each and every time each and every time while posting a doc each and every time we need to we need to give document number by మాన్యువల్ నేను అదే చెప్పాను ప్రతిసారి మనము నంబర్ అనేది మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేయాలి మనం ఇంటర్నల్ నంబర్ రేంజ్ ఎక్స్టర్నల్ నంబర్ రేంజ్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏ field status variant and field status field status group okay okay first manavu field variant ante okka sari manam variant edaithe create variant ante రిమెంబర్ వేరియంట్ అని మనం ఎప్పుడైతే వర్డ్ వచ్చిందో మనకు ఎస్ఐపి లో ఆ వేరియంట్ ని వి కెన్ యూజ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీ కోర్స్ ఆ వేరియంట్ ని మనం ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ కి అసైన్ ఎన్ని కంపెనీ కోర్స్ కి అయినా యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే అది ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ అయిండొచ్చు పోస్టింగ్ పీరియడ్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ మీన్స్ ఇట్స్ ఫర్ ఆల్ ఇట్స్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఫర్ అదర్ కంపెనీ కోర్స్ ఆల్సో ఓకే రిమెంబర్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి ఇది మనకు అండర్స్టాండ్ ఇది మనకు ఫస్ట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి దెన్ పర్పస్ మనం ఏదైనా కానీ మనం ఒక టాపిక్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ మీరు అది అర్థం చేసుకున్నారంటే మీకు ఇన్సైడ్ ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే మీరు అది ఎందుకు అనేది మీరు మీకు తెలియకపోతే జస్ట్ బ్లైండ్ గా వెళ్ళామంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ ఓకే దెన్ just for your information only now now while posting a document remember okay ikkada nen meeku document open chestanu ee ellako document so ikkada nenu oka document ni post chestunnanu okay oka ye oka bill number ni nenu system lo enter chestunnanu oka bill number ni nenu system lo enter chese tappudu em avutundante okay remember naaku ikkada కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేటువంటివి అవసరము ఓకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే నాకు ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డేట్ పోస్టింగ్ డేట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ పోస్టింగ్ పీరియడ్ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ఓకే ఈ ఫీల్డ్స్ కాకుండా నాకు జిఎల్ అకౌంట్ అనేటువంటిది కూడా అవసరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ లైన్ ఐటెం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ఫీల్డ్స్ అనేటువంటి ఇది ఇవన్నీ మనం ఏమంటామంటే డెబిట్ కి సంబంధించి మనము ఓకే డెబిట్ కి సంబంధించి మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ మనకు అకౌంట్స్ లో ఉన్నది ఏంటి డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ ఓకే రిమెంబర్ ఓకే దెన్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ వైల్ పోస్టింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్ రిమెంబర్ while posting a document in sap in sap we have more than 70 plus fields in at debit and credit then meaning entante nenu debit size debit side oka document ni post chestunna 
దెన్ క్రెడిట్ సైడ్ ని ఒక లైన్ ఐటెం పోస్ట్ చేస్తున్నా క్రెడిట్ సైడ్ ని కూడా ఒక లైన్ ఐటెం పోస్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఈ డెబిట్ లో నేను ఇక్కడ ఫార్టీ ఇచ్చాను ఫార్టీ మనకు డెబిట్ అవుతుంది ఎట్లా మీరు అర్థం చేసుకున్నా అంటే నేను మీకు క్లియర్ గా ముందు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫార్టీ ఇస్ ద డెబిట్ ఫర్ జిఎల్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ జస్ట్ రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి నేను మీకు ముందు నెక్స్ట్ సెషన్ లో నేను క్లియర్ గా కవర్ చేస్తాను ఓకే నేను డెబిట్ ఎంట్రీ సంబంధించి నేను డెబిట్ కి సంబంధించి నేను లైన్ ఐట్ నేను ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ లో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు నాకు డాక్యుమెంట్ డేట్ పోస్టింగ్ డేట్ డాక్యుమెంట్ హెడర్ నంబర్ ఒక డాక్యుమెంట్ నంబర్ రెఫరెన్స్ నంబర్ డాక్యుమెంట్ హెడర్ టెక్స్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఓకే నాకు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్స్ మనకు ఎన్ని ఉన్నాయంటే డెబిట్ కి సంబంధించి సెవెంటీ ఫీల్డ్స్ సెవెంటీ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి క్రెడిట్ కి సంబంధించి సెవెంటీ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ సో మనం ఇప్పుడు డెబిట్ కి సంబంధించి చూసాం అంటే కొన్ని ఫీల్డ్స్ మనకు ఏదైతే ఇంకోటి వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే మనకు ఒక సెవెంటీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఈ ఫీల్డ్స్ మీన్స్ ఇట్స్ అ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ రిక్వైర్డ్ ఉంది మనకు ఆప్షన్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ ఓకే ఫస్ట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ద క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ ఓకే నౌ ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద ఫీల్డ్స్ నౌ సెవెంటీ ఫీల్డ్స్ ఫర్ డెబిట్ సెవెంటీ ఫీల్డ్స్ ఫర్ క్రెడిట్ మనం ఏదైతే ఇంతకు ముందు ఎంటర్ చేసామో స్క్రీన్ అది డెబిట్ కి సంబంధించినది ఇక్కడ నేను అమౌంట్ వన్ రూపీ ఎంటర్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే అది ఏదైనా అయిండొచ్చు ఇక్కడ నేను ఫిఫ్టీ ఎంటర్ చేస్తాను ఓకే ఫిఫ్టీ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు ఈ క్రెడిట్ కి సంబంధించి నేను ఏదైతే ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ చేశానో ఇవి కూడా నాకు సెవెంటీ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి అంటే టోటల్ డెబిట్ క్రెడిట్ కలిసి మనకి ఎంత మనకి ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అవుతాయి వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ అయితే ఓకే వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ అయితే ఓకే ఈ వన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫీల్డ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అశోక్ ఉన్నాడు అశోక్ వచ్చేసి ఒక బిల్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేస్తున్నాడు ఓకే ఇప్పుడు వన్ ఫార్టీ ఫీల్డ్స్ నాకు అవసరం ఉన్నా లేకున్నా నేను అన్ని ఫీల్డ్స్ నేను మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఎంటర్ చేయాలంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ మనకు ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే ఇప్పుడు నాకు బిజినెస్ నాకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ నాకు అసైన్మెంట్ నంబర్ నాకు అవసరం లేదబ్బా అవసరం లేకున్నా కూడా నేను ఈ నంబర్ ని ఫిల్ చేయాలి ఏదో నంబర్ అంటే ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ కానీ నాకు నా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అది రిక్వైర్మెంట్ కాదు అయినా నేను ఎంటర్ చేయాలి ఇది ఇది ఎంటర్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను అగైన్ మోర్ డేటాకి వెళ్తా మోర్ డేటాకి వెళ్తే ఇక్కడ నాకు కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి బిజినెస్ ఏరియా అయిండొచ్చు అసెట్ నంబర్ కాస్ట్ సెంటర్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ సెగ్మెంట్ ఫంక్షనల్ ఏరియా ట్రేడింగ్ ఓకే ఇవన్నీ నేను ఎంటర్ చేయాలంటే ఒక మనకు ఎంత టైం పడుతుంది అంటే మన ఇట్ ఈస్ వేస్టింగ్ ఆఫ్ ద టైం అంటే మనకు ఏదైతే మనకు ఫీల్డ్స్ అవసరం ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మిగతా వాటిని మనకు అవసరం లేదు అంటే అది మన కంట్రోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది మనకు అవసరమైన నెససరీ ఫీల్డ్స్ ఏంటి అవసరం మనకి ఏ ఫీల్డ్స్ అవసరం లేదు ఓకే మనకు ఫీ అది ఎక్కడ మన కంట్రోల్స్ ఉంటాయంటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది ఓకే ఐ విల్ మెన్షన్ హియర్ ద కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఓకే ఐ మెన్షన్ while posting the document which fields are i'll mention here which fields are required 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 optional optional and suppress ante vit meaning entante required first i'll explain you required fields required means the field the val the field value we must have to enter enter ante manam ee manamu tappakunda ga aa field value ni enter cheyali enti ante for example vachesi nenu ikkada cheptanu for example vachesi manaku currency currency ఓకే కరెన్సీ నేను ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది పోస్ట్ చేస్తున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ నుంచి వస్తాను ఎఫ్ డాట్ జీరో టూ సో ఎక్కడైతే మనకు రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఉందో అక్కడ మనకు ఇది మార్క్ అనేది ఉంటుంది చూ చూడండి టిక్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది టిక్ మార్క్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఓకే ఈ ఫీల్డ్ మనము తప్పకుండా ఎంటర్ చేయాలి మనం ఈ ఫీల్డ్ లో వాల్యూ డేట్ అనేటువంటిది ఎంటర్ చేయాలి డేట్ ఎంటర్ చేయకుంటే మనల్ని సిస్టమ్ అనేటువంటిది ముందుకు వెళ్ళనివ్వదు ఓకే రిమెంబర్ కరెన్సీ కరెన్సీ కూడా మనకు రిమెంబర్ కరెన్సీ కూడా మనకు మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ కరెన్సీ కూడా ఎప్పుడైతే మనకు చెక్ బాక్స్ ఉందో దాన్ని రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ కరెన్సీని ఎంటర్ చేస్తా ఇండియన్
ఎవరైతే నేను చెక్ బాక్ ఇది ఆప్షన్ ఉందో ఇది నేను ఇది నేను రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ కింద పెట్టుకుంటా అంటే మీన్స్ ద వాల్యూ విచ్ వి హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఓకే వి మస్ట్ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఓకే వి మ ఆర్ వి మస్ట్ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద వాల్యూ మనకి ఏదైతే ఇక్కడ కావాలో అది ఫిల్ చేయాలి మనం లేదంటే సిస్టమ్ మనకి యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ అంటాం దెన్ ఆప్షనల్ 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 అంటే ఏంటంటే if we enter the value the value or do not enter do not enter the system will allow will allow and and ante manu ipudu value enter chesina cheyakapoyina system anetuvanti manalle stop cheyadu akkada for example entante ikkada reference number optional ikkada ee field anedi optional nenu enter chesina teesukuntundi edaina value ichina value iyakunna system anedi teesukuntundi naki that is the meaning of that one okay then suppress suppress next one is a suppress suppress ante entante the field vachese entante complete ga హైట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది మీన్స్ మనకు ఏదైతే ఫీల్డ్ మనకి అవసరం లేదు నాకు ఈ ఫీల్డ్ అవసరం లేదు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఫీల్డ్ అవసరం లేదు దెన్ క్రాస్ దెన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ అనేది నాకు ఫీల్డ్ అవసరం లేదు ఇది నేను హైట్ లో పెట్టుకుంటాను ఓకే హైట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే నేను ఒక్కసారి చూపిస్తాను సో హైట్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి వన్ రూపీ సో మనకు ఫీల్డ్ ఓకే ఇక్కడ హైడ్ కనిపించలేదు నేను హైడ్ ఫీల్డ్స్ ఒకటి మీకు హైడ్ పెట్టి చూపిస్తాను ఓకే హైడ్ అంటే మీన్స్ ఇట్స్ అ గ్రేడ్ అవుట్ లో వెళ్ళిపోతుంది మనకు కనిపించదు ఆ ఫీల్డ్ వచ్చేసి మీన్స్ ద ఫీల్డ్ విల్ నాట్ ద ఫీల్డ్ విల్ నాట్ విల్ నాట్ విజబుల్ టు ఎంటర్ ద టు ఎంటర్ ద వాల్యూ ఓకే ఫీల్డ్ అనేటువంటిది మనకు విజబుల్ కాదు మనకు వచ్చేసి ఓకే మనకు ఈ కంట్రోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి అంటే రిమెంబర్ ఈ ఫీల్డ్స్ మనకు ఈ కంట్రోల్స్ రిక్వైర్డ్ ఆప్షనల్ సప్రెస్ ఫీల్డ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకంటే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఉంటుంది రిమెంబర్ ఓకే ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ కి మనకు మన కంపెనీ కోడ్ కి ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుంది రిమెంబర్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ రిమెంబర్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఈజ్ అసైన్డ్ ఇన్ టు GL master record general master record <coughs> general master record while general master record point number 1 then while posting the document document we need to give the we need to give the GL number GL account number okay then from field from gl account number okay okay the field status group is already assigned into gl master general ledger so the the system will the system will check the the system will check which fields i will show you which fields are required required optional and suppress so ikkada din meaning entante ikkada first manaku vachese let us say for example nen ippudu ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను నేను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఎలా ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి స్లాష్ అన్ ఓబిసి ఫోర్ నాకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తెలుసు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా వెళ్తున్నాను రిమెంబర్ ఓకే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి నాకు ఒక ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఇది ఉంది ఈ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఇది ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఇది ఈ వేరియంట్ లో ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఓకే నవ్ నేను ఇప్పుడు జీ జీరో జీరో వన్ గురించి మాట్లాడతా ఓకే మిగతా దాని గురించి నేను మాట్లాడాను నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే నవ్ ఫస్ట్ మనము అర్థం చేసుకున్నాం ఈ జీరో జీరో వన్ అనేటువంటిది నాకు ఎక్కడ నాకు హిట్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ అని చెప్పాను నేను ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ఆప్షన్ సప్రెస్ అని చెప్పాను ఓకే నేను ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ చూడండి సప్రెస్ ఉంది రిక్వైర్డ్ ఉంది ఆప్షనల్ ఉంది నాకు ఏ ఫీల్డ్స్ కంట్రోల్ సపోజ్ నాకు టెక్స్ట్ నేను డాక్యుమెంట్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు నాకు ఈ టెక్స్ట్ అనేటువంటిది అవసరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ టెక్స్ట్ మనకి ఏదైతే వస్తుందో ఈ టెక్స్ట్ ఉంది 
ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను మీకు టెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఓకే సపోజ్ ఈ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది నాకు మ్యాండేటరీ కింద నేను పెట్టుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మ్యాండేటరీ కావాలంటే పెట్టుకో ఇక్కడ టెక్స్ట్ వచ్చేసి రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ పెట్టేసినావు అంటే అది నీకు నీకు మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అవుతుంది అది ఓకే ఈ టెక్స్ట్ కంట్రోల్స్ మనకు అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇది ఏదైతే జీ జీరో జీరో వన్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఉందో మనకు సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది ఈ జీరో జీరో వన్ కు వచ్చేసి ఈ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అని ఎలా తెలుస్తుంది సిస్టమ్ కంటే రిమెంబర్ మనం ఏదైతే మనం ఇక్కడ జిఎల్ అకౌంట్ ఇస్తామో జిఎల్ అకౌంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ జిఎల్ అకౌంట్ ఇస్తా వన్ హండ్రెడ్ వన్ ఓకే వన్ ల్యాక్ జిఎల్ అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాను అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ జనరల్ లెజర్ అకౌంట్ ఈ అకౌంట్ కి రిమెంబర్ నేను ఇంకో స్క్రీన్ ఓపెన్ చేస్తానికి రిమెంబర్ ఈ ఫీల్డ్ నాకు ఎలా రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ అవుతుంది అనేటువంటిది నేను నీకు చూపిస్తాను వచ్చేసి నేను అదే రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ ఫీల్డ్ చేస్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ టెక్స్ట్ మీన్స్ రిక్వైర్డ్ సేవ్ చేస్తా ఫస్ట్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్ వన్ సేవ్ చేశాను కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరో ఓపెన్ చేస్తా స్క్రీన్ వచ్చేసి ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరోలో వన్ ల్యాక్ జిఎల్ అకౌంట్ నంబర్ ఇస్తాను రిమెంబర్ సో ఇక్కడ నాకు ఈ జిఎల్ అకౌంట్ లో నేను ఇక్కడ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ జి జీరో జీరో వన్ అనేది అసైన్ చేశాను రిమెంబర్ మనం ఇక్కడ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమి ఇచ్చాము వన్ ల్యాక్ జిఎల్ అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చాము ఓకే దెన్ లెట్ సి వన్ సెకండ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నెక్స్ట్ ఇస్ నాట్ 200 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100
బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు వాడు డిసైడ్ చేస్తాడు ఏది కావాలనేటువంటిది ఓకే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఓకే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ రిమెంబర్ ఓకే నా ఐ విల్ మేక్ ఐ విల్ మేక్ దిస్ బ్యాక్ యాజ్ ఎ ఆప్షన్ ఆప్షనల్ ఎంట్రీ ఓకే ద టెక్స్ట్ ని మళ్ళీ నేను ఆప్షనల్ కింద పెట్టేస్తాను దెన్ మన కంపెనీ కోడ్ కి మనం సపరేట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ అనేటువంటిది మనము క్రియేట్ చేసుకుందాం దెన్ లెట్ సి కాపీ దిస్ వన్ మనం ఎప్పుడైనా కానీ మన ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ని కాపీ చేస్తాము ఓకే నాగార్జున ఎన్ఏజిఆర్ ఓకే ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎన్ఏజిఆర్ నాగార్జున కాపీ ఆల్ ద ఎంట్రీస్ రిమెంబర్ దీనికి సంబంధించి నేను క్లియర్ గా మెటీరియల్ అనేది ఇస్తాను యూ డోంట్ వర్రీ దెన్ మన ఓకే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ గురించి నేను రఘుకి నేను సపరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెషన్ అది వచ్చేసి నాగార్జున గ్రూప్ ఓకే నవ్ నేను మీకు ఇది ఓకే నవ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం నవ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ వి నీడ్ టు అసైన్ టు ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ టు అవర్ కంపెనీ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ దెన్ ఓకే మన కంపెనీ కోడ్ ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఉంది మన ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఏంటి ఇది మన కం మన ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ మన రెండు కంపెనీ కోడ్ ఉన్నాయి రెండింటికి అసైన్ చేసేస్తాను ఓకే నవ్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ని మనము మనకు ఎందుకు అవసరము మనకు ఎలా మనకు అది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనేటువంటిది మీకు ఆల్రెడీ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే నవ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ నవ్ ప్రొసీజర్ ఆల్రెడీ అసైన్ చేశాను నేను వచ్చేసి ప్రొసీజర్ ఎందుకంటే ప్రతి కంట్రీకి వచ్చేసి మనము ఇండియాలో ఉన్నాము మనం ఇండియాలో ఏం ఫాలో అవుతాము జిఎస్టీ ఫాలో అవుతాము గుడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఓకే ప్రతి ఇండియన్ ప్రతి కంట్రీకి వచ్చేసి ఒక ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ అనేటువంటిది ఉంటుంది ఆ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ మనము కంట్రీకి అసైన్ చేయాలి ఆ కంట్రీలో మన కంపెనీ కోర్స్ అనే లీగల్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అది మనకు అప్లై అయిపోతుంది ఓకే దెన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ then financial accounting global settings then tax on sales on purchases next one is a tax on sales on purchases then basic settings ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ ప్రొసీజర్స్ అనే దాంట్లో మనకు మన కంట్రీ ఇండియా ఉందా లేదా యాక్సెస్ డిఫైన్ ప్రొసీజర్స్ మనకు మన కంట్రీ ఉందా లేదా ఒక అసైన్ కంట్రీ టు క్యాల్కు ఇక్కడ మనం చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ మన కంట్రీ ఇండియా ఉందా లేదా ఇండియా ఉంది ఓకే ఇండియాకి ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ ప్రొసీజర్ అనేటువంటిది నేను అసైన్ చేశాను ట్యాక్స్ అయ్యాను సో నో నీడ్ టు అసైన్ మళ్ళీ మళ్ళీ దీన్ని అసైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ దెన్ tax procedure idi tax ki sambandhinchi gst ki sambandhinchi nen separate session lo teesukuntanu idi only procedure maatrame nen ikkada assign chesanu okay remember gurtu pettukondi nen prathidi cover chestanu kaani meeku edaithe manaku basic configuration avasaramo danni maatrame nen ippudu explain chestunna inka mana main subject leke enter avvaledu gurtu pettukondi okay now next next manake entante tolerance groups tolerance groups tolerance groups ante enti manaku ఇంపార్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద టాల్ ఫస్ట్ మనం ఏదైనా నేను అదే చెప్పా ఇంతకు ముందు కూడా మన కాన్స్ మనకు ఎందుకు అవసరం ఇది అది మీరు ఎక్కడికైనా ఇక్కడ కాదు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఒక పని చేసేటప్పుడు కూడా ఎందుకు అవసరం ఇది అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అది అర్థం చేసుకున్నారంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ ఓకే దెన్ వాట్ ఈస్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఓకే లేదంటే పర్పస్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ పర్పస్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ పర్పస్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ మనకు ఎందుకు అవసరము టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ అంటే ఓకే మనకు ఫస్ట్ మనకు ఓకే ద టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ 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 ఇన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఓకే కంట్రోల్స్ కంట్రోల్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం మనకు ఈ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఫస్ట్ ఎన్ని టైప్ హౌ మెనీ టైప్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఆర్ దే దెన్ మనకు ఎన్ని విధాలుగా టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత మనము ఒక్కొక్క టాలరెన్స్ గ్రూప్ లో మన ఏ కంట్రోల్స్ అనేది మనం పెట్టుకుంటాం అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకే టై హౌ మెనీ ఓకే టైప్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ టైప్ ఆఫ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి మనకు ఎన్ని విధాలుగా ఉన్నాయి టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఓకే టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఒకటి వచ్చేసి ఎంప్లాయీ 
ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఉంది మనకు సెకండ్ వచ్చేసి మనకు వెండర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఉంది వెండర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు త్రీ వచ్చేసి కస్టమర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఉంది కస్టమర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ లెజర్ జనరల్ లెజర్ టాల అదే విధంగా మనకు మెటీరియల్ వైజ్ గా ఉన్నాయి మెటీరియల్ వైజ్ గా కూడా టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ మెటీరియల్ వైజ్ గా ఏవైతే టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయో అది మనము చెయ్యము ఓకే రిమెంబర్ అది మనకు ఎవరు చేస్తారంటే ఆ మెటీరియల్ వైజ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ అని వాటిని మనము ఎవరైతే ఆ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ లో ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు మనకు ఫైనాన్స్ కి సంబంధించి మనము ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ వెండర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ కస్టమర్ జనరల్ లెజర్ వీటికి సంబంధించి మనము యాజ్ ఏ ఫైనాన్స్ కన్సల్టెంట్ గా మనము వీటికి మాత్రమే కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి ఓకే నౌ నెక్స్ట్ కంట్రోల్స్ అని చెప్పాను కంట్రోల్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ తీసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ నౌ ద ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ నేను కంట్రోల్స్ ఎలా పెట్టుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ నేను నా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి పెట్టుకున్న ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రాఘవే రఘు ఉన్నాడు మన దగ్గర ఓకే రఘు ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ రిమెంబర్ ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే రఘు ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఓకే ఎన్ రఘు ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ లో మనకు రఘు ఉన్నాడు ఓకే దెన్ his position is organization and his position is a is a is a team member team member okay ragu anetuvanti vaadu ina ina oka team lo work chestunadu okay he is a fi team member i'll mention here ragu is the finance team member finance team member okay manaku ఈ టాలరెన్స్ గ్రూప్ లో మనకి ఏముందంటే దెన్ రఘు అనేటువంటి ఈయన మనకు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు దెన్ రఘు ఈజ్ ప్రాసెసింగ్ ద ప్రాసెసింగ్ ద పేమెంట్స్ ఓకే పేమెంట్స్ కి సంబంధించి రఘు ప్రాసెస్ చేసిన అంటే ఎవరికో ఒకరికి పేమెంట్ ఇవ్వాలి ఒక టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేటువంటిది సో రఘు పేమెంట్స్ అనేది ప్రాసెస్ చేస్తున్నాడు రఘు ఈజ్ ప్రాసెసింగ్ ద పేమెంట్ పేమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ రూపీస్ రిమెంబర్ బట్ బట్ రఘు డు నాట్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్ టు మేక్ ద పేమెంట్ టు మేక్ ద పేమెంట్ టు మేక్ ద పేమెంట్ ఇఫ్ ద అమౌంట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ if the amount is greater than 10000 rupees ante ikkada meaning entante ragu ku unna authorization entante only 10000 varaku aa bill yokka value undante ante whatever it may be adi payment vendor payment gaani lekunte check payment gaani edaina gaani 10000 varaku maatrame ragu ku authorization undi ఓకే ఈ ఆథరైజేషన్ ని నేను ఎక్కడ కంట్రోల్ చేశాను అంటే ఓన్లీ ఈ ఎంప్లాయీకి ఈ ఎంప్లాయీకి నాకు టెన్ థౌజండ్ మాత్రమే అలో చేయాలి సిస్టము ఓకే ఇఫ్ ద పేమెంట్ వాల్యూ విల్ బి మోర్ దాన్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ ఈవెన్ టెన్ థౌజండ్ వన్ రూపీ ఉన్నా కూడా సిస్టమ్ అలో చేయకూడదు ఎక్కడ కంట్రోల్ చేస్తానంటే దెన్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ లో నేను కంట్రోల్ చేస్తాను ఈ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ని నేను రఘుకి అసైన్ చేస్తాను దెన్ సిస్టమ్ విల్ కంట్రోల్ దట్ వన్ దెన్ మనకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏంటి నెక్స్ట్ రఘు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ రఘు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ హీ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ హిస్ బాస్ ఓకే బి దెన్ సిన్స్ రఘు డు నాట్ హ్యావ్ డు నాట్ హ్యావ్ ఆథరైజేషన్ రిమెంబర్ ఆథరైజేషన్ టు మేక్ ద పేమెంట్ 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 ఓకే హీ నీడ్ టు గెట్ ద approval from his manager whatever it may be then eppudaithe ragu 
వాళ్ళ మేనేజర్ నుంచి అప్రూవల్ తెచ్చుకుంటాడో దెన్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ ద పేమెంట్ ఈ అప్రూవల్ కి సంబంధించి అంటే మనం ఈ కంట్రోల్స్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటామంటే దెన్ ద టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ మనకు ఎస్ఐపిలో స్టాండర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది మనకు అంటే ఈ ఎంప్లాయీకి ఇంత వాల్యూ మాత్రమే అలో చేయాలి ఇంత వాల్యూ అలో చేయకూడదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ హీ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ టు మేనేజర్ మేనేజర్ అనేటువంటి వాడు పేమెంట్ అప్రూవల్ చేస్తేనే మాత్రమే నెక్స్ట్ రఘు అనేటువంటి ఆయన ఈయన యాక్షన్ తీసుకుంటాడు సో ది కంట్రోల్స్ మనం ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసుకుంటామంటే ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ అదే విధంగా మనం వెండర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే మనం వెండర్ కి పే చేసేటప్పుడు మనకు ఎంత డిస్కౌంట్ అనేది మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అంటే మనకు సపోజ్ వెండర్ కి మనం ఒక టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాం టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ లో మనకు ఒక టూ పర్సెంట్ అనేది అమౌంట్ తక్కువ ఉంది అంటే మనకు నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నా కూడా ఆ టూ పర్సెంట్ ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్ని డిస్కౌంట్ కింద వేసేస్తాం మనం ఆ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మనం వెండర్ కి పే చేస్తాం అంటే ఎంత వరకు మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు పేమెంట్ ని ఎంత వరకు మనము పే చేయొచ్చు కస్టమర్ వెండర్ కి ఓకే అది యొక్క మన కంట్రోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే దెన్ దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ ఓకే మనం జిఎల్ అకౌంట్ వైజ్ గా పెట్టుకోవచ్చు కస్టమర్ వైజ్ గా వెండర్ వైజ్ గా ఎంప్లాయీ వైజ్ గా మీకు ఏ విధంగా కావాలంటే ఆ విధంగా పెట్టుకోవచ్చు టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ మనకు దీస్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ ఓకే సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఓకే మనకు కంట్రోల్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ మీరు డిఫైన్ చేయలేదంటే సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలో సిస్టమ్ మనల్ని అక్కడే మనల్ని మీన్స్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఓకే రిమెంబర్ దెన్ విల్ డిఫైన్ దట్ వన్ క్లాష్ ఎన్ ఎస్పిఆర్ఓ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ జనరల్ లెజర్ అకౌంటింగ్ రిమెంబర్ నేను పాత వైజ్ గా వెళ్తున్నా ఓకే నాకు టీ కోడ్ నాకు గుర్తు లేదు నాకు ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అందుకోసం నేను ఏం చేస్తున్నా నేను పాత వైజ్ గా వెళ్తున్నా బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దెన్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ క్లియరింగ్ దెన్ క్లియరింగ్ క్లియరింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఇక్కడ చూడండి క్లియరింగ్ డిఫరెన్సెస్ దెన్ ఇక్కడ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఓకే టాలరెన్స్ నేను ఇక్కడ టాలరెన్స్ ఇక్కడ అదే పెట్టుకున్నాను మీకు వచ్చేసి టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ యూజర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అన్న రెండు ఒకటే రిమెంబర్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దట్ వన్ దెన్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఓన్లీ కంపెనీ కోడ్ మాత్రమే ఇవ్వండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు ఓకే ఓకే నాగార్జున కెమికల్స్ దిస్ వన్ నాగార్జున సిమెంట్ లిమిటెడ్ ఓకే దెన్ ఇక్కడ మీరు ఏమి టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఇవ్వద్దు ఎందుకంటే ఈ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఇచ్చినారంటే మీకు ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఎంప్లాయీకి మీరు టాలరెన్ ప్రతి పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి మీకు సిస్టమ్ అనేది అడుగుతుంది సో అది మళ్ళీ మీకు హెడ్ అది ప్రాసెస్ ఓకే సో టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద నాగార్జున జస్ట్ ఇక్కడ కంట్రోల్స్ ఇక్కడ అమౌంట్ నువ్వు ఎంత కావాలంటే అంత బెటర్ నీకు డెబిట్ అమౌంట్ ఎంత అలో చేయాలి క్రెడిట్ అమౌంట్ ఎంత అలో చేయాలి నేను అదే చెప్పాను నేను మీకు ఓకే టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ మాత్రం ఎంటర్ చేయకండి ఇక్కడ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ని డిఫైన్ చేసాము నెక్స్ట్ ఏంటంటే సారీ జిఎల్ అకౌంట్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ పెట్టాము నెక్స్ట్ మనకు టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కానీ ఓన్లీ కంపెనీ మాత్రమే రిమెంబర్ ఓన్లీ కంపెనీ కోడ్ మాత్రమే ఇవ్వండి ఇక్కడ ఓకే రిమెంబర్ ఇక్కడ అమౌంట్ పర్ డాక్యుమెంట్ ఎంత నువ్వు ప్రతి డాక్యుమెంట్ కి ఎంత అమౌంట్ వరకు అలో చేయొచ్చు నీకు రిమెంబర్ ప్రతి జిఎల్ నువ్వు ఓకే ఎంత అమౌంట్ ని మీరు అలో చేయొచ్చు రిమెంబర్ ఇక్కడ కంట్రోల్ ఇక్కడ టెన్ థౌసండ్ ఇస్తే టెన్ థౌసండ్ వరకే నువ్వు పోస్ట్ చేయగలవు మిగతా అది నువ్వు పోస్ట్ చేయలేవు రిమెంబర్ 5% పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తాను ఓకే క్యాష్ డిస్కౌంట్ మనకి ఎంత వరకు అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనం అలో చేయమని మనం చెప్పాం సిస్టమ్ కి ఓకే నవ్ ఓకే ఇప్పటి వరకు మనము ఏదైతే మనం చేసామో మనము బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ చేసాం ఓన్లీ వన్ స్టెప్ ఈజ్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఓబి వై సిక్స్ లో మనం అంటే ఇది గ్లోబల్ మనం ఏదైతే ఇంతవరకు మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో దానికి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ అన్ని మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఓకే నాగార్జున కెమికల్స్ లిమిటెడ్ ఉంది నాగార్జున 
ఇక్కడ మనము ఇది వచ్చేసుకున్నాం ఓకే మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటి మన కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి నాగార్జున సిమెంట్స్ మనం ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది ఈ కంపెనీ తిరుపతిలో ఉంది దెన్ కంట్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇండియాలో ఉంది ఈ మన కంపెనీ కోడ్ యొక్క కరెన్సీ ఏంటి ఇండియన్ రూపీస్ మనం ఏ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ మన కంపెనీ కోడ్ యొక్క చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏంటి ఆపరేషనల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ దెన్ కంపెనీ ఏంటి ఈ కంపెనీ కోడ్ ఏ కంపెనీకి అసైన్ చేసాము దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఏంటి మన కంపెనీ కోడ్ కి సమయం అంటే మనం ఏప్రిల్ టు మార్చ్ ఫాలో అవుతున్నామా లేకుంటే జనవరి టు డిసెంబర్ ఫాలో అవుతున్నాం ఫిజికల్ ఇయర్ వేరియంట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ మనం ఇప్పుడు డిఫైన్ చేసాం ఫీల్డ్ స్టేటస్ వేరియంట్ ఏంటి ఓకే పోస్టింగ్ పీరియడ్ వేరియంట్ ఏంటి మన కంపెనీ కోడ్ కి సంబంధించి సో మనం ఏదైతే ఇప్పటి వరకు మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు దెన్ then we need to manam ikkada konni set up cheyali additional ga entante company code is a productive ee option sir company code is productive ante ee company code naaku running lo undi prathi roju nenu business operations anedi ee company code dwara nenu perform chestunna ante prathi roju sales purchases whatever it may be receivables payables nenu perform chestunna prathi roju ee organ ee company code ni nenu nenu business transaction post cheyadaniki use chestunna remember then బిజినెస్ ఏరియా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనకు బిజినెస్ ఏరియా వైజ్ గా మనకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిండొచ్చు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అయిండొచ్చు రిమెంబర్ అదే విధంగా మనకు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రపోజ్ ఫిజికల్ ఇయర్ దెన్ డిఫైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ డేట్ దెన్ నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ అలా నెగిటివ్ పోస్టింగ్ అలౌడ్ అంటే మనకి ఎప్పుడైతే డాక్యుమెంట్ రివర్స్ చేసినప్పుడు దెన్ వీ నీ టు ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ దెన్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసినాము మనము బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనము కంప్లీట్ చేసాము ఓకే ఇప్పటి వరకు మనము బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనము కంప్లీట్ ఈ నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ అనేది ఎందుకు అవసరం అంటే రిమెంబర్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ప్రొడక్టివ్ గురించి చెప్పాను నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ గురించి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ ఓకే సారీ నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ ఇది ఎందుకంటే ఇది ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇప్పుడు మనకు రఘు ఉన్నాడు ఓకే రఘు ఉన్నాడు ఈయన ఏం చేశాడంటే రఘు హ్యాస్ పోస్టెడ్ ఏ డాక్యుమెంట్ పోస్టెడ్ ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ వాల్యూ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే రఘు ఏం చేసినాడు ఒక బిల్లుని సిస్టమ్ లో ఎంటర్ చేసినాడు ఎప్పుడు ఎంటర్ చేసినాడు ట్వంటీ ఎత్ ఆఫ్ జులై రోజు ట్వంటీ ఎత్ ఆఫ్ జులై ట్వంటీ టూ రోజు ఎంటర్ చేసినాడు ఓకే సో టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది సిస్టమ్ లో ఎంటర్ చేసినాడు రఘు ఓకే మేబీ ఈ రోజు ఈ రోజు ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జులై రోజు ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జులై రోజు రఘు హ్యాస్ రియలైజ్డ్ దట్ రఘు హ్యాస్ realized that the posted document the posted document value is wrong okay ante ippudu ragu em anukunnadu ఓకే ఈ పోస్ట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ టెన్ థౌసండ్ ఏదైతే పోస్ట్ చేస్తాడో ఇది కరెక్ట్ వాల్యూ కాదు ఈ టెన్ థౌసండ్ అనేది రాంగ్ అంటే ఎంత ఎలా తెలిసింది రఘు కంటే మేబీ ఎవరైనా ఇన్ఫామ్ చేసి ఉండొచ్చు లేకుంటే ఏదైనా మళ్ళీ మనకు వెండర్ నుంచి బిల్లు వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ బిల్ అనేది కరెక్ట్ బిల్ అనేది ప్రింట్ అయి వచ్చి ఉండొచ్చు ఓకే దెన్ ఇప్పుడు మనకు రఘు ఏం చేయాలి దెన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ దెన్ ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ ఈ యొక్క టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనేటువంటిది మనకు ఎస్ఐపిలో మనకు డాక్యుమెంట్ నంబర్ తో దేంతో జనరేట్ అయింది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అదే ట్వంటీ నైన్త్ రోజు ఓకే ఇట్ హెస్ గాట్ పోస్టెడ్ ద ఓకే నేను ఇక్కడే మెన్షన్ చేస్తా వాల్యూ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ వాల్యూ ఆఫ్ టెన్ థౌజండ్ విత్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ విత్ డాక్యుమెంట్ విత్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ ఓకే డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ తో పోస్ట్ చేసా డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ తో బిల్ అనేది పోస్ట్ అయింది రిమెంబర్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ టెన్ థౌసండ్ దెన్ మనకు ఎస్ఐపి లో ఏముందంటే ఏదైతే మనము రాంగ్ పోస్టింగ్స్ చేసామో ఈ రాంగ్ పోస్టింగ్ చేసిన దాన్ని ఈ డాక్యుమెంట్ ని మనము డిలీట్ చేయలేం దెన్ ఇన్ ఎస్ఐపి రిమెంబర్ నోట్ ఐ విల్ మెన్షన్ నోట్ ఇన్ ఎస్ఐపి ఇన్ ఎస్ఐపి ద రాంగ్లీ remember the wrongly posted documents we cannot delete we cannot delete them from sap 
యు కెన్ నాట్ డిలీట్ మనము ఈ డాక్యుమెంట్ ని డిలీట్ చేయలేదు అంటున్నాము నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ని కరెక్ట్ చేయాలి కదా లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రఘు హెస్ రియలైజ్ దట్ ద పోస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ఈస్ రాంగ్ అండ్ ద కరెక్ట్ వాల్యూ ఐ విల్ మెన్షన్ అండ్ ద కరెక్ట్ కరెక్ట్ వాల్యూ ఈస్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెక్ట్ వాల్యూ ఆ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ లెవెన్ థౌసండ్ అనుకున్నాం లెవెన్ థౌసండ్ పోస్ట్ చేయాలి ఈ డాక్యుమెంట్ కి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ రఘు ఓకే వాట్ రఘు ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ద నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ నీడ్ టు టు ఇన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ ద ఇన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కరెక్ట్ ద రాంగ్ పోస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ రిమెంబర్ రాంగ్ పోస్టెడ్ డాక్యుమెంట్ వి నీడ్ టు రిమెంబర్ we need to reverse the we need to reverse the existing document we need to reverse the and pass the new entry new entry in system okay nenu ippudu oka example cheptanu then ikkada nenu em cheppanante మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ని డిలీట్ చేయలేదు అంటున్నాం ఓకే మనకి డిలీట్ చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు ఎస్ఏపి లో రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఒక డాక్యుమెంట్ ని మనం పోస్ట్ చేస్తామో ఎస్ఏపి సిస్టమ్ లో ఆ డాక్యుమెంట్ ని మనము డిలీట్ చేయలేం వీ కెన్ నాట్ డిలీట్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ కి ఆన్ ట్వంటీ ఎత్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎత్ ఆఫ్ జులై ట్వంటీ టూ రోజు వాట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఎలా పోస్ట్ అయింది అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ వచ్చేసి మనకు వచ్చేసి లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్లీ పోస్ట్ చేసాడు అనుకున్నాం దెన్ దెన్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెబిట్ ఓకే లేకుండా లేకుంటే మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ ఏదో ఒక ఏదో ఒక ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేసినాం అనుకోబో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ల్యాప్టాప్ అకౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డెబిట్ ఎంత వాల్యూ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ దెన్ టు టు వెండర్ అకౌంట్ అంటే మనం ఇంకా వెండర్ కి పేమెంట్ అనేది చేయలేదు ఓకే విత్ మైనస్ వాల్యూ ఇక్కడ రిమెంబర్ ఓకే టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ టు వెండర్ క్రెడిట్ అకౌంట్ దిస్ ఈస్ ద క్రెడిట్ అకౌంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఒరిజినల్ ఎంట్రీ మనకు ట్వంటీ ఎత్ ఆఫ్ జూలై రోజు ఇలా ఉంది మనకు ఓకే మనం నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ అలౌడ్ అనేటువంటిది ఈ చెక్ బాక్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే దెన్ ఈ రాంగ్ ఏదైతే నేను పోస్ట్ చేశానో ఈ ఎంట్రీ నేను రివర్స్ చేస్తాను ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జులై రిమెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జూలై రోజు రియలైజ్ అయ్యాడు దెన్ ఇట్స్ ద రాంగ్ ఎంట్రీ దెన్ హీఈస్ గోయింగ్ టు దట్ ఇది ఏమనుకున్నాం మనము డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ తో పోస్ట్ అయింది ఓకే రిమెంబర్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ విత్ విత్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ విత్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ అనుకున్నాం దెన్ ఆన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ జూలై ద డాక్యుమెంట్ నంబర్ నీ టు రివర్స్ నీ టు రివర్స్ ద డాక్యుమెంట్ నంబర్ వన్ వన్ నీ టు రివర్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ నంబర్ వన్ ఏం చేయాలి రివర్స్ చేయాలి రివర్స్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ వెండర్ అకౌంట్ ఇస్ విల్ బి డెబిట్ వెండర్ అకౌంట్ విల్ బి డెబిట్ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ రిమెంబర్ దెన్ ల్యాప్టాప్ అకౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రెడిట్ టు ల్యాప్టాప్ అకౌంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రెడిట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది గుర్తుపెట్టుకో ఇక్కడ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది ఇక్కడ క్రెడిట్ అయింది అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అయింది సో డెబిట్ క్రెడిట్ ఉంది కాబట్టి జీరో అయిపోయింది వాల్యూ ఇక్కడ వెండర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ అయింది ఇక్కడ డెబిట్ అయింది సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ సపోజ్ లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మైనస్ అనేది ఇస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు మైనస్ వాల్యూ అనేది ఉంది ఓకే దెన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు మైనస్ ఇన్ ప్లస్ ఏమవుతుంది ద వాల్యూ విల్ బికమ్ జీరో సమ్ ఈస్ అ జీరో సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే మీనింగ్ ఏంటంటే దెన్ దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ జీరో దెన్ దిస్ వాల్యూ విల్ బికమ్ జీరో అంటే మన లైన్ ఐటమ్స్ మనకి ఏదైతే ఓపెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయో అవి జీరో అయిపోయింది దెన్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు మళ్ళీ రఘు అనేటువంటి ఆయన మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆ ఎంట్రీని కరెక్ట్ చేసి విత్ లెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ తో ఎంట్రీని అనేది సిస్టమ్ లో పోస్ట్ చేస్తాడు ఓకే దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఫర్ దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఇన్ ఎస్ఏపి వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ నెగిటివ్ పోస్టింగ్ పర్మిటెడ్ ఓకే నెగిటివ్ పోస్టింగ్ పర్మిటెడ్ ఈ ఆప్షన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి ఎందుకు దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే రి
ఓకే ఇది బిజినెస్ ఏరియా ఫైన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మనకు బిజినెస్ ఏరియా అంటే నాకు బెంగళూరు బిజినెస్ ఏరియా ఉంది హైదరాబాద్ ఉంది ముంబై ఉంది పూణె ఉంది ప్రతి బిజినెస్ ఏరియా వైజ్గా నేను ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లను నేను డ్రా చేసుకోవచ్చు దెన్ ఓకే డిఫైన్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ డేట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ డేట్ అంటే మన బ్యాంకుకి సంబంధించి మనం ఇప్పుడైతే పోస్టింగ్ చేస్తామో వాటికి మనకు వాల్యూ డేట్ అనేటువంటిది అవసరం బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్లకి సంబంధించి ఓకే నా ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చూసాము ఓన్లీ బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే చూసాము నెక్స్ట్ లెటర్ సి స్లాష్ ఎన్ ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విల్ క్రియేట్ ద జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ డేటా మనం ఒక జనరల్ లెజర్ ని అకౌంట్ జిఎల్ మాస్టర్ డేటాని క్రియేట్ చేద్దాం రిమెంబర్ ఓకే దెన్ దెన్ మనం ఒక జనరల్ లెజర్ ని జిఎల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేద్దాం ఒక మాస్టర్ డేటాని మనము క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే నా మనము జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ డేటాని క్రియేట్ చేసే దానికంటే ముందు రిమెంబర్ మనము ఓకే అశోక్ మనం ముందుకు వెళ్ళే దానికంటే ముందు అశోక్ అండ్ రఘు ఓకే మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉందా లేదా నేను ఏదైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ కావచ్చు లేకుంటే ఈ నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ అలౌడ్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ ఇది మీకు క్లియర్ గా ఉందా లేదా నేను విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ అర్థమైందా ఓకే ఓకే మీకు అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి నేను మళ్ళీ మీకు అయినా విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నో ప్రాబ్లం మీరు ఎప్పుడైనా అడగండి ఓకే రఘు ఓకే థ్యాంక్స్ అశోక్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము జిఎల్ మాస్టర్ డేటా క్రియేషన్ దెన్ మనం ఇప్పటి నుంచి రిమెంబర్ జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ డేటా క్రియేషన్ రిమెంబర్ ఓకే సో ఓకే సో అసలు జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ డేటా అంటే ఏంటి మనకు ఎందుకు అవసరం రిమెంబర్ ఫస్ట్ మనము అది ఎందుకు అవసరం గుర్తు పెట్టుకున్నాం ఫస్ట్ మనము దాని గురించి అర్థం చేసుకున్నాం జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ డేటా అంటే మనకు ఎందుకు అవసరము జిఎల్ మాస్టర్ డేటా సపోజ్ ఓకే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జనరల్ జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జనరల్ లెజర్ ఒక స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మనం ఇది ఒకటే పాయింట్ పైన డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎందుకు మనకు అవసరము ఫస్ట్ వచ్చేసి జిఎల్ మాస్టర్ డేటా మనకు జనరల్ లెజర్ అనేది మనకు ఎందుకు అవసరము ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ ఓకే జనరల్ లెజర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిమెంబర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జనరల్ లెజర్ మాస్టర్ డేటా to record the business transactions into sap system sap system okay manaku let me explain you manaku enduku avasaram ante to record the business transactions anukunnam okay what are the business transactions ante enti okay what is the purpose of general ledger the purpose of general ledger master data to record the business transactions into sap system anukunnam business trans what are the business transactions what are the business transact business transactions ante enti for example okay now business transactions means sales ayindachu purchases ayindachu lekunte salaries payable salaries payable ayindachu okay lekunte in case inka emaina gaane office maintenance office expenses ayindachu okay Re- లేకుంటే రెంట్ అయిండచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఓకే రెంట్ ఓకే వీటిని అన్నిటిని ఏమంటామంటే మనము బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మనము ఎక్కడైతే మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుందో అంటే ఎక్కడైతే మనము ఫైనాన్షియల్ అంటే మనము ఎక్కడైతే మనము ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తో మనము ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ముడిపడి ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వీ కెన్ క్వాలిటీ అజ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ వేర్ ద 
ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఫైనాన్స్ అంటే ఇక్కడ మనం సేల్స్ చేసినప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది మనం కస్టమర్ కి మనం ఏదైతే మన గూడ్స్ సెల్ చేస్తామో కస్టమర్ నుంచి మనకు పేమెంట్ వస్తుంది ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ పర్చేజ్ అనుకోండి మనం ఏదో ఒక వస్తువుని పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనము వెండార్ కి మనం పేమెంట్ చేయాలి శాలరీస్ అంటే మనం ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీ పే చేయాలి ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే మనం పే చేయాలి ఎక్స్పెన్సెస్ రెంట్ అంటే మనం పే చేయాలి అంటే ఇక్కడ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో కూడా మనకు మనీ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయింది వేర్ ద మనీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఓకే దట్ వీ కెన్ call it as a business transaction remember okay finance lo i am only talking about finance lo okay finance lo manaku ekkadaithe మనీ ఇన్వాల్వ్ అయిందో దాన్ని మనము బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం అంటే వీటి వల్ల వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఈ సేల్స్ కి సంబంధించి నేను ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని నేను ఒక జిఎల్ మాస్టర్ అంటే ఈ సేల్స్ కి సంబంధించి నేను సిస్టమ్ లో బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయాలంటే ఐ మస్ట్ అండ్ షుడ్ నీడ్ ఎ జిఎల్ అకౌంట్ ఓకే ఆ జిఎల్ అకౌంట్ లో మాత్రమే నేను సేల్స్ కి సంబంధించి నేను బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తాను సేల్స్ కి సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్ కి మాస్టర్ డేటాని క్రియేట్ చేసి సేల్స్ కి సంబంధించి ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేస్తాను పర్చేజెస్ కి సంబంధించి పర్చేజ్ కి సంబంధించి సపరేట్ జిఎల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి అక్కడ రికార్డ్ చేస్తాను అదే విధంగా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ప్రతి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కి నేను ఇండివిజువల్ గా రికార్డ్ చేస్తాను ఓకే ఇండివిజువల్ గా నేను ఎందుకు రికార్డ్ చేయాలి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ టు రికార్డ్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇండివిజువల్ ఎందుకు అవసరం అంటే మనకు టు ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిమెంబర్ ఇది మనకు అల్టిమేట్ గా మన ఫైనాన్స్ లో ఓకే to prepare the financial statements to prepare the financial statements to prepare the financial statement we need we need general ledger general ledger ఓకే జనరల్ లెజర్స్ మనకు ఈ జనరల్ లెజర్ అకౌంట్స్ లో మనకు ఏదైతే మనం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేస్తాం ఈ మన మనము ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లు ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఈ జనరల్ లెజర్స్ ని బేస్ చేసుకొని అంటే మనకు సేల్స్ ఎంత జరిగినా ఈ ఈ మంత్ లో లేకుంటే పర్చేజెస్ ఎంత జరిగినా ఎంత శాలరీస్ పే చేసాం ఆ యొక్క మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓకే కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద జిఎల్ అకౌంట్స్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఎవరైతే కంపెనీ ఆడిటర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు వీఆర్ నాట్ ద రెస్పాన్సిబుల్ టు ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రిమెంబర్ ఓకే మనకు జిఎల్ అకౌంట్స్ అవసరం ఎందుకంటే టు రికార్డ్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాట్ ఆర్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఇవి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఈ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద యూజ్ అంటే టు ప్రిపేర్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద జిఎల్ మాస్టర్స్ ఓకే నౌ ఇది మన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ నౌ హౌ మెనీ how many ways are there how many ways are there in sap to create the create the gl accounts manaku enni vidhalaga manamu sap lo general gl accounts ni manamu create cheyachu remember how many ways are there then we have the three ways in sap remember in sap we have the three ways three ways ఆ త్రీ వేస్ ఏంటి అంటే వన్ ఇస్ ఏ వన్ మెన్షన్ వన్ ఇస్ ఏ అట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ అట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ అట్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ అట్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఏ అట్ సెంట్రల్ లెవెల్ ఓకే సెంట్రల్ లెవెల్ ఓ వీటికి సంబంధించి మనకు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏంటి రిమెంబర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ అయినా వెళ్ళొచ్చు రిమెంబర్ మీరు పాత్ వైజ్ గా అయినా వెళ్ళొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఏంటి వీటికి దెన్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎఫ్ఎస్పి ఎఫ్ఎస్పి జీరో దెన్ కంపెనీ కోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎఫ్ ఎఫ్ FSS0 is the transaction code then central level create cheyadaniki fs00 fs00 means ikkada entante enduku manaku sap mode vidhalaga divide chestunna for example first nenu meeki chart of accounts level gurinchi explain chestanu tarvata ki company code tarvata ki vachesi okay central level gurinchi explain chestanu first okay
ఓకే నో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జా ఫస్ట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు క్లియర్ గా ఓకే ఎందుకు మనకు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ అంటే ఈ రెండు కాంబినేషన్లు చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ కంపెనీ కోడ్ లెవెల్ కాంబినేషన్ అంటే ఈ రెండింటికి సంబంధించి మనము ఒకటేసారి కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎఫ్ఎస్ డబల్ జీరోకి వెళ్తే ఈ రెండింటికి సంబంధించి డేటాని మనం ఒకేసారి కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు కానీ మనకు ఎస్ఏపి ఎందుకు ఇలా డివైడ్ చేసింది ద రీజన్ ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ for nagarjuna group is having three legal entities ante three company codes for example త్రీ కంపెనీ కోడ్స్ మనం ఏమనుకున్నాము ఒకటి వచ్చేసి సిమెంట్ అనుకున్నాము ఓకే నాగార్జున సిమెంట్ అనుకున్నాము నాగార్జున సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఉంది దెన్ అదే విధంగా నాగార్జున నాగార్జున కెమికల్స్ ఉంది నాగార్జున కెమికల్స్ ఉంది అదే విధంగా నాగార్జున పవర్ ఉంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఈ త్రీ లీ అంటే ప్రతిదీ యొక్క మనం ఇక్కడ నాగార్జున గ్రూప్ లో వచ్చేసి మనకు త్రీ లీగల్ ఎంటి అంటే ప్రతి ఒక్క నాగార్జున సిమెంట్ ఈజ్ ఎ సపరేట్ బిజినెస్ కెమికల్స్ సపరేట్ బిజినెస్ పవర్ సపరేట్ బిజినెస్ అంటే ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ సపరేట్ బిజినెస్ కి వాళ్ళు ఒక్కొక్క లీగల్ ఎంటిటీని పెట్టుకున్నారు ఓకే ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క లీగల్ ఎంటిటీని పెట్టుకున్నారు ఓకే ఆ లీగల్ ఎంటిటీస్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేసామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడికి వెళ్తే ఎన్ కెళ్తే ఓకే చూడు నాగార్జున కెమికల్స్ ఓకే నాగార్జున పవర్ ఓకే మనం నాగార్జున సిమెంట్ కి ఎన్ఏ జిసి అని పెట్టుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నాగార్జున సిమెంట్ కి ఎన్ఏ జిసి నాగార్జున సిమెంట్ నెక్స్ట్ నాగార్జున కెమికల్స్ నాగార్జున కెమికల్స్ కి ఎన్ఏ సిహెచ్ ఎన్ఏ సిహెచ్ నాగార్జున కెమికల్ నాగార్జున పవర్ కి ఏం పెట్టుకున్నాము కంపెనీ కోడు ఎన్ఏ జిపి ఎన్ఏజిపి ఓకే మనకు ఈ త్రీ గల త్రీ లీగల్ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి బిజినెస్ ఇది సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ సపరేట్ బిజినెస్ కెమికల్స్ సపరేట్ బిజినెస్ పవర్ సపరేట్ బిజినెస్ ఓకే ఓకే ఇక్కడ నాకు సిమెంట్ కి సంబంధించి నాకు రోజు నాకు మనకి ఏం అవసరము సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమికల్స్ కి సంబంధించి వాటరు ఓకే ఎంప్లాయీస్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కెమిక్ అదే నాకు సిమెంట్ కి సంబంధించి నేను రా మెటీరియల్ అనేది బయట నుంచి పర్చేజ్ చేయాలి ఓకే దెన్ పవర్ కి సంబంధించి నేను డిఫరెంట్ నాకు పర్చేజ్ అవసరం లేదు పవర్ కి సంబంధించి నేను ఓన్లీ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే ఐ కెన్ సెల్ ద వీడు ఏమంటాడు అంటే నేను పవర్ ని సెల్ చేస్తా అంటాడు ఓకే పవర్ ని సెల్ చేస్తా అంటాడు వీడు ఏమంటాడు కెమికల్స్ నేను మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తా అంటాడు ఓకే కెమికల్స్ మ్యానుఫాక్చర్ కెమికల్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తా అంటాడు ఓకే సో వీడు ఏమంటాడు నేను సిమెంట్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తా అంటాడు ఓకే సిమెంట్ ని మ్యానుఫాక్చర్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము కెమికల్స్ గురించి ఓకే సిమెంట్ గురించి మనము పవర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి ఫర్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ రన్ కావాలంటే వాడికి ఏం కావాలి ఎంప్లాయీస్ కావాలి రిమెంబర్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి దెన్ రా మెటీరియల్ కావాలి ఓకే రా మెటీరియల్ కావాలి ఓకే అదే విధంగా వానికి పవర్ కావాలి ఓకే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కావాలి ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కావాలి అంటే టు రన్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ టు రన్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ వాడు సిమెంట్ ఇండస్ట్రీని రన్ చేయాలంటే వాడికి ఈ ఈ రిసోర్సెస్ అనేటువంటిది అవసరం ఓకే ఎంప్లాయీస్ కి సంబంధించి మనకి ఏమి ఇస్తాము శాలరీస్ ఇస్తాం శాలరీస్ నేను రికార్డ్ చేయాలి రా మెటీరియల్ కి సంబంధించి పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఏముంది ఓకే రా మెటీరియల్ కి సంబంధించి నేను బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంప్లాయీస్ శాలరీస్ రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ పర్చేజెస్ ఇక్కడ పవర్ ఓకే పవర్ కి సంబంధించి ప్రతి నెల నేను పవర్ బిల్ ఎంత పే చేస్తున్నాను ఓకే పవర్ బిల్ పవర్ బిల్ 
దెన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి సంబంధించి పర్చేజెస్ కావచ్చు సేల్ కావచ్చు వాట్ ఎవరికి మేబీ నేను రికార్డ్ చేయాలి ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీన్ని ఏమంటామంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిమెంబర్ సో ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేయడానికి నాకు జిఎల్ అకౌంట్స్ అంటే శాలరీస్ కి సంబంధించి శాలరీస్ ఇదే ఎక్స్పెన్సెస్ జిఎల్ అకౌంట్ ఐ నీడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జిఎల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ జిఎల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్స్పెన్సెస్ జిఎల్ మాస్టర్ డేటా కావాలి రా మెటీరియల్ కి సంబంధించి ఏమిటి రా మెటీరియల్ పర్చేజెస్ కి సంబంధించి ఒక జిఎల్ అకౌంట్ కావాలి రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ జిఎల్ అకౌంట్ పవర్ కి సంబంధించి దీనికి నాకు ఒక జిఎల్ అకౌంట్ కావాలి ఓకే పవర్ పవర్ బిల్ కి సంబంధించి పవర్ జిఎల్ సపరేట్ నాకు జిఎల్ జిఎల్ అకౌంట్ అనేది కావాలి ఓకే ఇది కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ దెన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి సంబంధించి కూడా నాకు సపరేట్ జిఎల్ అకౌంట్ కావాలి జనరల్ లెజర్ కావాలి నాకు వచ్చేసి ఓకే సో ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏమి మనము సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సపోజ్ నేను ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము నెక్స్ట్ మనం దేని గురించి మాట్లాడుకుందాము నెక్స్ట్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పవర్ ఇండస్ట్రీ గురించి మాట్లాడుకుందాం పవర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పవర్ ఇండస్ట్రీ పవర్ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఫర్ పవర్ ఇండస్ట్రీ పవర్ ఇండస్ట్రీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో వీడికి పవర్ పవర్ జనరేట్ చేయాలంటే ఎంప్లాయీస్ అవసరమే రిమెంబర్ ఎంప్లాయీస్ అవసరము రిమెంబర్ ఎంప్లాయీస్ అవసరం వీడికి రా మెటీరియల్ అవసరం లేదు రా మెటీరియల్ ఎందుకు వానికి అవసరం అవసరం లేదు ఓకే పవర్ బిల్లు ఓకే ఆఫీస్ ఉంటే కడతాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ మాత్రమే అవసరం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి దెన్ వీడికి సపోజ్ వచ్చేసి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సిమెంట్ ని టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద సిమెంట్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ద సిమెంట్ వెహికల్స్ అనేటువంటిది అవసరం రిమెంబర్ ఓకే లారీస్ అయిండొచ్చు ఓకే లారీస్ అయిండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే వెహికల్స్ అనేటువంటిది అవసరము ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వెహికల్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు నేను ఏముంది సపరేట్ గా వెహికల్స్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఓకే వెహికల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు రికార్డ్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఓకే నాకు దీనికి ఏంది టు రికార్డ్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనము ఎన్ని ఒక మన వెహికల్ లో మనం ఎన్ని బస్తాలు మనం లోడ్ చేసాము ఒక ఛార్జెస్ ఏంటి దానికి ఎక్కడికి వెళ్ళి డెలివరీ చేయాలి దానికి సంబంధించి మనకు వెహికల్స్ అవసరము పవర్ సప్లైకి మనకు వెహికల్స్ అవసరమా వెహికల్స్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే మనం కేబుల్ ద్వారా మనం పవర్ ని సప్లై చేస్తాం వెహికల్స్ ఇక్కడ అవసరం లేదు అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాగార్జున సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి ఇది మనము ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డు చేయాలి రిమెంబర్ ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డు చేయాలి అదే విధంగా ఇక్కడ నాకు పవర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి పవర్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసి నాకు బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ నాకు ఇన్ని అవసరం లేదు ఓకే నేను ఏం రికార్డు చేసుకుంటానంటే పవర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి నేను పవర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి నేను రికార్డు చేసుకునే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి అంటే ఓకే ఓన్లీ శాలరీస్ పర్చేజెస్ కి సంబంధించి మాత్రమే నేను రికార్డు చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఎందుకు నేను మీకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఈ జిఎల్ అకౌంట్ సపోజ్ ఈ యొక్క సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అనేది అవసరం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ చేయడానికి ఇక్కడ సిమెంట్ ఇక్కడ పవర్ ఇండస్ట్రీకి ఓన్లీ రెండు జిఎల్ అకౌంట్స్ మాత్రమే అవసరం బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయడానికి ఓకే సో నేను ఇప్పుడు అన్ని జిఎల్ అకౌంట్స్ ని ఈ ఇప్పుడు యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ కి సంబంధించి కూడా నేను ఈ కంపెనీ కోడ్ లో క్రియేట్ చేశానంటే నో యూజ్ ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ జిఎల్ అకౌంట్స్ నేను యూజే చేసుకోదు ఈ యొక్క పవర్ ఇండస్ట్రీ ఓకే అన్నెసెసరీగా ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి అందుకోసమని మనకు ఎస్ఏపి లో దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు క్రియేట్ ద జిఎల్ అకౌంట్ ఫస్ట్ మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ ని వి నీడ్ టు క్రియేట్ అట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ లో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఏ జిఎల్ అకౌంట్ అయితే అవసరం ఉందో ఈ కంపెనీ కోడ్ కి శాలరీ అవసరం ఉంది పర్చేజెస్ అంటే ఈ కంపెనీ కోడ్ కి మనము ఆ జిఎల్ అకౌంట్ ని మనము ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఈ జిఎల్ అకౌంట్ ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు మనకు అనేటువంటి మనకు ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏమవుతుందంటే అన్ని కలిపి మనం ప్రతి కంపెనీ కోడ్ కి అన్ని జిఎల్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసినామంటే నో యూజ్ యూసేజ్ అనేటువంటిది ఉండదు వే
అనేటువంటిది క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే అందు గురించి మనకు ఏదైతే అవసరం ఉందో దాన్ని మాత్రమే మనము క్రియేట్ చేసుకునే ఆప్షన్ మనకు ఎస్ఏపి మనకు ఫెసిలిటేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఫస్ట్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్ క్రియేట్ చేసుకో తర్వాత కంపెనీ కోడ్ కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకో లేదు నాకు అవసరం లేదు ఒకేసారి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా అంటే ఈ రెండు సెగ్మెంట్ల డేటాని కలిపి మనము చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది ఓకే మీకు రేపటి సెషన్ లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఏది అనేటువంటిది నేను కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఓకే అశోక్ అశోక్ అండ్ రఘు క్లియర్ గా ఉంది కదా మీకు ఇది ఓకే రఘు ఓకే రఘు రికార్డింగ్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ